ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ எல்லாருமே வந்து குரூப் ஃபோர் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரட்டும் இருபத்தஞ்சாம் தேதி தான் வரப்போதுன்னு சொல்கிறாங்களே அதில் இருந்து ஜூலை மு பதிமூணு தானே எக்ஸாம்னு சொல்கிறாங்க இடையில தான் வந்து ரெண்டு மாதம் டைம் இருக்குது ஸோ ஏப்ரலையும் விட்டுருவோம் ஜூலையும் விட்டுருவோம் ஸோ ஜூ மேல வந்து ஒரு முப்பத்தி ஒரு நாள் ஜூனில் வந்து முப்பது நாள் சாலிடாக அந்த ஒரு நாளையும் விட்டுருவோம் அப்போ அறுபது நாள் இருக்குது அப்படி தீயாக படிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறையா வந்து ஒரு பிளானிங்கில் வந்து இருப்பீங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரியாக இருக்கட்டும் ஸோ நான் வந்து குரூப் ஃபோர் வரப்போதுங்கிற விஷயமே எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் ஸோ வந்து நான் ஒரு பேட்ச் வந்து இப்போ புதுசாக கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் எல்லா பேட்சுமே போட்டுட்டாங்க ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சுன்றாங்க இப்போ நான் எதுவும் ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களா இருக்கட்டும் நான் படிச்செல்லாம் முடிச்சிட்டேன் மேம் ரிவிஷன் பேட்ச் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பல வகையான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பேட்ச் வந்து நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க குரூப் ஃபோர் நமதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாறு ஸ்கெடியூல் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோங்க ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு ஸ்கெடியூல் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணுவீங்க அப்படி பார்க்கும்போது பதினாறு ஸ்கெடியூல்னா உங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ மொத்தமாக ஒரு அறுபது நாளில் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் குரூப் ஃபோர் சிலபஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ கவர் பண்ண முடியுமா மேம் அப்படின்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் உட்காந்து படிக்கணும் எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது அறுபது நாள் தான் படிக்க போகிறீங்க அந்த அறுபது நாள்லையும் எந்த ஒரு கேப்பும் இருக்கக்கூடாது அதுக்காக போர்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப மலமாக இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக அப்படியும் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்க பார்க்கவே உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது போல் ஏப்ரல் இருபத்தைந்து வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் எக்ஸாம் டேட் வந்து ஜூலை பதிமூணு சரிங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நாங்கள் எப்போ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி நாங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஏப்ரல் பதினைந்தில் இருந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து கையில் டைம் இருக்குது சரிங்களா மே மாதம் ஒரு முப்பத்தி ஒரு நாள் ஜூன் மாதம் முப்பது நாள் ஜூலை மாதம் ஒரு பன்னெண்டு நாள் பதிமூணாம் தேதி எக்ஸாம் ஸோ ஒரு கணக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ எவ்வளோ நாள் டைம் இருக்குன்னா எண்பத்தெட்டு நாள் டைம் இருக்கு சரியா இந்த எண்பத்தெட்டு நாளில் இருந்து ஒரு அறுபது நாள் வந்து சாலிடாக ஒரு எஃபர்ட் போடுங்க இந்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ணி கண்டினியூவாக வந்து படிங்க அவங்களால சிலபஸ் வந்து கவர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இப்போ நாங்கள் காட்ட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொன்னேன் பதினாறு ஸ்கெடியூல் அறுபது நாளில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னேன் பேட்ச் எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னா ஏப்ரல் இருபத்தைந்தாம் தேதி உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஏப்ரல் பதினைந்துலேருந்தே அட்மிஷன்ஸ் எல்லாமே போக ஆரம்பிக்கும் பேட்ச் வந்து இப்போ உங்களுக்கு மெட்டீரியல் ஷேர் ஷேர் பண்ணுறது வேர் டு ஸ்டடி ஷேர் பண்ணுறது ஸோ இது தாங்க பேட்ச் இதை தாங்க நீங்கள் படிக்கணும் இந்த டேட்டில் டெஸ்ட்டுங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு ஆரம்ப புள்ளி எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் இருபத்தைந்துக்குள்ளே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்ன உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும்னா தமிழ் வந்துடும் மேக்ஸ் வந்துடும் ஜிஎஸ் வந்துடும் ஸோ ஓவராலாக குரூப் ஃபோர் சிலபஸ் உங்களுக்கு நாங்களே என்ன பண்ணிடுவோம் கவர் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ எக்ஸாம் டேட்ஸ் எல்லாமே அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெடியூல் ஒன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேட்சில் உங்களுக்கு நாங்கள் என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் வந்து சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ தமிழ் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா புது சிலபஸ் வழி நமக்கு மொத்தமாக எத்தனை யூனிட் இருக்குது ஏழு யூனிட் இருக்குது அந்த ஏழு யூனிட்டுக்கும் கம்ப்ளீட் வேர் டு ஸ்டடி இப்போ வந்து திருக்குறள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இருபது அதிகாரம் இந்த பேஜில் இந்த பேஜ் அதாவது இந்த ஸ்டாண்டர்டில் இந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குது எத்தனை குரல் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் முத கொண்டு ஒரு ஒரு டாப்பிக்குக்கும் உங்களுக்கு இதே மாதிரியே கொடுத்துரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் திருக்குறள் சொன்னால் உங்களுக்கு சிலபஸ் யூனிட் ஒன்லேருந்து யூனிட் செவன் லாஸ்ட்டில் புள்ளி வைக்கிற வரைக்கும் என்னென்ன டாபிக் இருக்கும் அது எல்லாமே ஆறாம் வகுப்பில் இருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் புது சமைச்சர் பழைய சமைச்சர் சிறப்பு தமிழ் புது தமிழ் எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு வேர் டு ஸ்டடி வந்துடும் அந்த வேர் டு ஸ்டடியை உங்களுக்கு மெட்டீரியலாகவும் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் அது போக எக்ஸ்ட்ரா டேட்டாஸ் நிறையா அவங்களுக்கு ஹேண்ட் ரிட்டன் பிடிஎஃப்பாகவும் நாங்கள் வந்து கொடுத்துருவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த மயங்கொழிகள் வேறுபாடெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா லகர வேறுபாடு ரகர வேறுபாடு நகர வேறுபாடு இது மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நானூற்றி தொண்ணூறு ஹேண்ட் ரிட்டன் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருவோம்
அதுக்கான ரெக்கார்டாக கிளாஸஸும் ஹேண்ட் ரிட்டன் சொல்யூஷன் பிடிஎஃபும் நாங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் இந்த அறுபது நாளில் மேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே எளிமையாக நாங்கள் மாற்றிருக்கோம் ஓகேங்களா ஏன்னா நீங்கள் உட்காந்து இப்போ தனி வட்டினா என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டு வட்டினா என்ன எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப்னா என்ன பர்சன்டேஜ்னா என்ன ஏரியான் வால்யூம் அதாவது பரப்பு அண்ட் கொள்ளளவுனா என்ன இப்போ பரப்பு கொள்ளளவு ஏரியான் வால்யூம் புக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு மொத்தமாக இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு சம் இருக்கும் ஆறுலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் இதெல்லாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அதுக்கான ரெக்கார்டர் கிளாஸஸும் நாங்களே கொடுத்துட்றோம் அதுக்கான ப்ரீவியஸ் கொஷனும் நாங்களே கொடுத்துட்றோம் ஹேண்ட் ரிட்டன் சொல்யூஷன் பிடிஎஃபும் நாங்களே வந்து கொடுத்துட்றோங்கிறப்ப எவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயம் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கில் இருபத்தி நாலே சம் தான் அந்த இருபத்தி நாலு சம்முக்கும் உங்களுக்கு ரெக்கார்டர் கிளாஸ் வந்துடும் ஹேண்ட் ரிட்டன் சொல்யூஷன் பிடிஎஃப் வந்துடும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அதாவது கிட்டத்தட்ட அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸும் இதில் வந்து வரும் ஸோ வந்து டாப்பிக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறதே தான் ரிப்பீட்டடாக உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் கொஷினில் ப்ளேஸ் ஆகிட்டே இருக்குதுங்கிறப்ப அந்த ரிப்பீட் கொஷின்ஸ்லாம் நாங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணது போக உங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து ஆட் ஆனாய் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா இதே போல் டாபிக் வைஸ் நிறைய வந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆன் ஆகும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தமிழ் அண்ட் மேக்ஸ் வந்து அப்படியே ஒரு அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி ஈஸியாக உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன அது என்னன்றதை படிக்க போகிறீங்க மேக்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளாக உங்களுக்கு முடிச்சிடும் நீங்கள் உட்காந்து நோட்டு போட்டு கைப்பட அப்படியே மாங்கு மாங்க நீங்கள் எழுதணுங்கிற அவசியமே கிடையாது கொஷின் உங்களுக்கு தமிழ்லேயும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் சொல்யூஷன் வந்து கீழே வந்துடும் அவ்வளோதான் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க சம்சா இருக்கட்டும் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் ப்ரீவியஸ் கொஷின் எல்லாமே நாங்களே உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணால் படித்து முடிக்க முடியுமா அப்படின்ற டவுட் யாருக்காவது இருந்ததுன்னா எல்லாமே ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு படிக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக வந்து வேலை முடிஞ்சிருதுங்கிற பட்சத்தில் தாராளமாக உங்களால் படித்து முடிக்க முடியும் சரியா அடுத்து இதே ஜிஎஸ் வந்துட்டோம் அப்படின்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஏழு பாடம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்லைன் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கொடுத்துருவோம் சயின்ஸுக்கு மட்டும் நாங்கள் என்ன ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம்னா பாக்ஸ் கண்டென்ட்டும் புக் பேக்கும் படித்தா போதும்னு சொல்லி அதுக்கு பாக்ஸ் கண்டென்ட் பிடிஎஃப் வந்து நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா அதில் நமக்கு வெறும் ஐந்து கேள்விகள் மட்டும்தான் நமக்கு கேட்க போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு உட்காந்து முன்னாடி மாதிரி எத்தனை கொஷின் கேட்பாங்கன்னே தெரியாமல் இருக்கிறத அத்தனையும் வாங்க வாங்குன்னு படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ புக் பேக்கும் பாக்ஸ் கண்டென்ட்டும் படிச்சிங்கனாலே அதுவும் ஆறுலேருந்து பத்து மணிக்கும் படித்தாலே நமக்கு மேஜராக எல்லாமே வந்து கவர் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் சயின்ஸுக்கு வந்து பாக்ஸ் கண்டென்ட் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் இப்போ அடுத்து சோசியல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஏழு பாடங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெசன் வைஸ் ஒன் லைனர் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் லைனர் நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் உட்காந்து ஹேண்ட் ரிட்டனாக ஒன்றுனா இப்போ இருந்து அறுபது நாளைக்கு எழுதுனீங்க அப்படின்னா பத்து பாடம் கூட உங்களால் முடிக்க முடியாது அப்போ இம்பார்ட்டன் ஒன் லைனை நாங்களே கொடுத்துட்றோங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் உங்களுக்கு பாக்ஸ் கண்டென்ட் பிடிஎஃப் வந்து கொடுத்துரும் ஸோ இந்த ஏழு பாடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வரும் பதினொன்று பன்னெண்டு வராது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புக் பேக்கும் பாக்ஸ் கண்டென்ட்டும் படித்தா போதும் நம்மளோட குரூப் ஃபோர் சிலபஸ் படி இப்போ ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு தரம் அப்படிங்கிறத நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் அறுபது நாளுக்குள்ளே கவர் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் தான் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக்கும் பாக்ஸ் கண்டென்ட்டும் உங்களை நாங்கள் படிக்க வச்சுருவோம் சரிங்களா சரி இப்போ அதுக்கான சிக்ஸ் டு டுவெல்த் பாக்ஸ் கண்டென்ட் பிடிஎஃப் நாங்களே கொடுத்துருவோம் சயின்ஸில் சிக்ஸ் டு டென்த் பாக்ஸ் கண்டென்ட் பிடிஎஃப் கொடுத்துருவோம் ஸோ ஏழு பாடங்களுக்கான லெசன் வைஸ் ரெக்கார்டர் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு வரப்போது ஒன் லைனரும் உங்களுக்கு வரப்போகுது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் எளிமையாக மாற்றி உங்கள் கையிலேயே கொடுக்குறோம் நீங்கள் அதெல்லாம் படிக்க போகிறீங்க வந்து டெஸ்ட் பா போட்டு வந்து பார்க்க போகிறீங்க ரிவிஷன் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நாங்கள் என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணுவோங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே டீட்டெயில்டாக சொல்லியாச்சு தமிழுக்கு மேக்ஸுக்கு ஜிஎஸ்க்கு எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்லியாச்சு இப்போ நம்மளோட ஸ்கெடியூல் பிளானர் பார்ப்போம் ஸோ ஸ்கெடியூல் ஒன்ல வந்து தமிழும்
பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பாயிண்ட் ஆறு பாயிண்ட் இவ்வளவு தான் இருக்கும் இதுக்கான ரெக்கார்டட் கிளாஸஸும் நாங்களே கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியலும் நாங்களே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் டக்கு 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 டக்குன்னு படித்து முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சிக்ஸ்த்தில் என்ன படிச்சிங்களோ அதோட ஒரு ஒரு பாயிண்ட் சேர்ந்தாப்பில் செவன்த்தில் இருக்கும் சிக்ஸ்த்து செவன்த் என்ன படிச்சிங்களோ அதோட ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் சேர்ந்தாப்பில் எயித்தில் இருக்கும் இவ்வளோதான் வந்து பாலிட்டி ஓகேவா அடுத்து லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டோட லெசன்ஸ் நாங்கள் என்னென்ன பாலிட்டியோட மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த எல்லா லெசனுக்கான புக் பேக்கும் பாக்ஸும் மட்டும் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு பத்து லெசன் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் சரிங்களா போஷன் அப்படின்னு கீழே இருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ தமிழ் வந்து வேர் டு ஸ்டடி பிடிஎஃப் யூஸ் பண்ணுறனால நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்டடி மெட்டீரியல் வச்சு படிக்கிறதுனாலும் படிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வேர் டு ஸ்டடி பிடிஎஃப் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் மெட்டீரியலும் நாங்களே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் ஹேண்ட் ரிட்டனும் நாங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஜிஎஸ் பாலிட்டியில் பாருங்களேன் ஆறு லெசன் சிக்ஸில் வரும்னு சொன்னோன்னா அது என்னென்ன லெசன்ஸ் செவன்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லெசன் தான் இது வந்து செகண்ட் லெசனும் சேர்த்து படிச்சுக்கலாம் அது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து மேஜராக வந்து எதுவும் வராது ஸோ அதனால தான் அஞ்சு லெசன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் எயித்தில் அஞ்சு லெசன் கொடுத்துருக்கோமா சரி அது என்னென்ன லெசன் மொத்தமாக எயித்து சிவிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு லெசன் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு சிலபஸ் படி அஞ்சு லெசன் தான் தேவை அது என்னென்னங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணியாச்சு அடுத்து லெவன்த்து பாலிட்டியில் ஒரு பத்து லெசன் கொடுத்துருப்போம் இதுக்கான பாக்ஸும் புக் பேக்கும் படிக்கணும் எங்கிட்ட புக்கே இல்லை மேம் நான் என்ன மேம் பண்ணுறேன்னா புக்குக்கான பிடிஎஃப் எல்லாமே நம்ம பேச்சிலே ஷேர் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் புக் பேக்கும் பாக்ஸ் கண்டென்ட்டும் படிக்கலாம் அதுவே பாக்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி தனியாகவே பிடிஎஃபும் கொடுக்கப்படுதா சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கையில் வச்சும் படிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதே ஸ்கெடியூல் ரெண்டு அடுத்து வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸும் ஜிஎஸும் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கான ரெக்கார்ட் கிளாஸஸும் நாங்களே கொடுக்க போகிறோம் ஹேண்ட் ரிட்டன் சொல்யூஷன் பிடிஎஃபும் கொடுக்க போகிறோம் உங்களோட ஃப்ரீ டைமில் உட்காந்து அப்படியே கடை கடை கடன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் அது என்னங்கிறத பிடிச்சிக்க போகிறீங்க எழுதி பார்க்க போகிறீங்க ரஃபாக அவ்வளோதான் அடுத்து ஜிஎஸில் செகண்ட் ஸ்கெடியூலில் மீதம் இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸ் நைன்த்து டென்த்து நைன்த்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு லெசன் டென்த்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு லெசன் மொத்தமே எட்டு லெசன் ஸோ அது போக டுவெல்த்தில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய லெசனுக்கான புக் பேக்கும் பாக்ஸும் வந்து படிக்க போகிறீங்க ஸோ சிக்ஸ்த்துலேருந்து எயித் வரைக்கும் என்ன படிச்சிங்களோ அது அப்படியே நைன்த்தில் இருக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா டேட்டாஸோட டென்த்தில் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் லெசன் பை லெசனாக வந்து ஃபாலோ பண்ணி படிக்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக முடியும் ஏன்னா சிக்ஸ்த்தில் படித்தது அடுத்து செவன்த்தில் கண்டினியூ ஆகும் செவன்த்தில் படித்தது எயித்தில் கண்டினியூ ஆகும் எயித்தில் படித்தது நைன்த்தில் கண்டினியூ ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ பேசிக்லேருந்து படிச்சுக்கிட்டே வரணும் நீங்கள் சிலபஸ் வைஸ் எடுத்து இந்திய அரசு நம்ம எப்படி படிக்கிறேன் எங்கெங்கே இருக்குது பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் நான் தேடி தேடி படிக்கிறேன்ட்டு ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக வரும்போது உங்களுக்கு கண்ணக்கட்டி காட்டில் விட்டமாக இருக்கும் அப்போ பேசிக்கில் இருந்து வரும்போது தான் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான போர்ஷன்ஸ் என்னென்னங்கிறத நம்ம கீழே கொடுத்துருப்போம் ஓகேவா அடுத்து ஸ்கெடியூல் மூணு ஸ்கெடியூல் நாலு ஸ்கெடியூல் அஞ்சு ஸ்கெடியூல் ஆறுன்னு சொல்லிட்டு பதினைந்து ஸ்கெடியூல் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா புக்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவீங்க பதினாறாவது ஸ்கெடியூல் வந்து என்ன நடக்கும்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் டெஸ்ட் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா இரநூறு கொஷின்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ரிவிஷன் டெஸ்ட் பத்து நாள் டைமோட உங்களுக்கு நடக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அந்த டேட்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்துருவோம் இந்த பிடிஎஃப் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கோ த்ரூ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளோட டெலகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு அந்த டெலகிராமில் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஃபுல் ஸ்கெடியூல் பதினாறு ஸ்கெடியூல் வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்கோங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ டேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ரெண்டு ஸ்கெடியூல் டெஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னால் ஸோ மண்டே சாரி மண்டே அண்ட் ஃப்ரைடே ஓகேங்களா எவ்ரி வீக் மண்டே அண்ட் ஃப்ரைடே வந்து டெஸ்ட் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து என்னது மண்டே ஓகேங்களா ஏப்ரல் இருபத்தெட்டு ஓகேவா அடுத்து மே ரெண்டு அடுத்து மே அஞ்சு மே ஒன்பது மே பன்னிரெண்டு மே பதினாறு மே பத்தொம்பது மே இருபத்தி மூணு மே இருபத்தாறு முப்பது ஜூன் ரெண்டு ஜூன் ஆறு ஜூன் ஒன்பது ஜூன் பதிமூணு ஜூன் பதினாறோட நமக்கு ஸ்கெடியூல் ஃபிஃப்டீன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸ்கெடியூல் சிக்ஸ்டீன் வந்து பத்து நாள் டைம் எடுத்து நம்மளால் ரிவிஷன் டெஸ்ட் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு வேண
பண்ணிட்டு இருக்கோம் நியூ சிலபஸ்க்கு சரிங்களா மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நான் உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்கும்னு சொன்னோம் அது எல்லாமே தனியாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு பேட்ச் வந்து நாங்கள் கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் ஜிஎஸ் நான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொன்னோம் அது எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு பேட்ச் வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் ப்ளஸ் இந்த ஸ்கெடியூல் டெஸ்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கான பேட்ச் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு நாங்கள் கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ பாருங்களேன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒர்க்கான தனித்தனியாக நாங்கள் பேட்ச் கொடுத்துட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்கள் ஒரே பேட்ச் குரூப் ஃபோர் நம்ம தே சொல்லிட்டு நாங்கள் கொடுக்குறோம் அது உங்களுக்கு ஆயிரத்தி நானூறுவா ஆஃபரோட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் சரிங்களா இதே எனக்கு மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எனக்கு வேண்டாம் மேம் எனக்கு இந்த ஸ்டெடி பிளானில் நான் வந்து டெஸ்ட்டு போட்டு பார்க்கணும் எனக்கு ரிவிஷன் டெஸ்ட் மட்டும் எனக்கு அட்டன் பண்ணால் போதும் தமிழுக்கு வேர் டு ஸ்டடி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அண்ட் ரெக்கார்ட் கிளாஸான பிளேலிஸ்ட் இது மட்டும் எனக்கு கிடச்சா போதும் மெட்டீரியல்ஸ் எனக்கு எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நீங்கள் இந்த ரிவிஷன் பேட்ச்சுக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வித் மெட்டீரியலுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வித்வுட் மெட்டீரியல் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டாக மட்டும் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே தனித்தனி பேட்ச் வந்து டெலகிராமில் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போவே அட்மிஷன்ஸ் வந்து போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஸ்கெடியூல் ஒன்றுக்கான திங் எல்லாமே நாங்கள் முன்னாடி பிஃபோராகவே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடையாது அதுக்கு பிஃபோராகவே நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிடுவோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இது பேஸ்ட் ஆன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நான் படிக்க ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஆல்ரெடி நான் பாதி படிச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷனில் நான் இருக்கேன் இந்த மாதிரி எல்லா டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இந்த பேட்ச் வந்து ரொம்பவே வேர்த்தபுளாக வந்திருக்கோங்க அண்ட் ரொம்பவே பெரிய ஆஃபர்லையும் நம்ம வந்து இதை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபர்தராக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க அட்மிஷனுக்குமே அதே வாட்ஸ்அப் நம்பர் தான் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இல்லை பேமெண்ட் பண்ணணும்னாலும் அதே வாட்ஸ்அப்க்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணி பேமெண்ட் நம்பர் வாங்கி பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ குயிக்காக வந்து ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்கெடியூல் ஒன்றுக்கான போர்ஷன்ஸும் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் க